Yo tout le monde c'est Candy Goldo, on se retrouve les gars sur Plug Incorporation Evolve pour un nouveau gameplay Cette fois-ci scénario officiel, un jeu d'enfer Donc là c'est très spécial puisqu'il s'agit vraiment, j'en avais déjà parlé la fois passée Mais donc d'un tout nouveau type de jeu en fait sur, euh, sur le jeu en réalité Puisque là on va devoir, vraiment on n'a plus la transmission, les symptômes et les compétences C'est vraiment pas une épidémie parce que là l'épidémie, la maladie en fait c'est remplacé par un jeu de société Donc on va devoir euh, conceptualiser, médiatiser et vendre notre jeu et on doit essayer de faire en sorte que notre jeu soit le plus vendu au monde de tous les temps Donc je l'ai réussi qu'une fois et c'était en normal avec un bon score euh, Je sais plus du tout avec quoi c'était mais je crois que c'était parce qu'on n'a pas le choix Voilà c'est un virus Norax de base donc on a déjà la possibilité en quelque sorte de l'envoyer un peu partout Enfin bref ils se sont inspirés de la base du verre Norax Et donc on peut essayer de le tester en brutal cette fois-ci En méga brutal je sais vraiment pas si on peut y arriver parce qu'à mon avis c'est beaucoup trop violent Mais on va essayer en brutal donc euh, on va se faire ça et donc envers et contre tout <rire> c'est un petit peu drôle évidemment mais on va pas l'appeler comme ça on va l'appeler euh, trivial candy voilà c'est un bon petit nom pour un premier jeu qui n'est évidemment pas inspiré d'une autre série et donc c'est parti donc bienvenue dans le script du jeu en jeu d'enfer jeu d'enfer donc vos investisseurs ont donné deux ans pour concevoir produire et distribuer notre jeu de plateau est ce que ce sera suffisant afin de figurer au top des ventes donc on doit battre tous les records donc on va devoir vendre plus que monopoly plus que trivial poursuite etc donc euh, il va falloir vraiment être très très bon donc choix de l'emplacement de l'entreprise euh, je sais pas trop une fois le bureau à la sauce ikea terminé et un café à la main vous pourrez commencer le travail de conception en réalité là on s'en fout complètement de où on va le faire notre euh, notre, euh, notre petit bébé donc notre petit jeu donc on peut très bien commencer chez nous voilà ici en france belgique luxembourg puisque ça rassemble les trois je pense donc voilà, on va commencer chez nous, donc on va, ce sera vraiment du made in Europe Et donc début de la phase de conception, créer votre jeu de plateau parfait Lorsque ça sera prêt, on pourra le finaliser et alors proposer le concept et débloquer l'écran de production Donc on doit d'abord conceptualiser, après la production, vous voyez on n'a rien Et distribution pareil, donc on doit vraiment le conceptualiser Et donc pour ça on a 4 euh, différents aspects, donc les thématiques, les mécaniques du jeu, les éléments du jeu et le nombre de joueurs On va débloquer les 4 évidemment, voilà Et regardez comme c'est bien foutu, hein. sans déconner il y a vraiment pas mal de choix Mais on doit faire des choix intelligents Donc on va rendre le jeu jouable pour une, deux, trois et quatre personnes Déjà ça c'est la base euh, Est-ce que ce sera un jeu de dés Il y aura un minuteur Il y aura également Des dés voilà, on va faire un jeu de dés avec des minuteurs. Donc là, la médiatisation augmente. Et alors, quelle thématique on va prendre J'ai envie de faire un jeu qui mêle... Euh... Il y a plein de trucs. Hein. Donc, il y a stratégie, adulte, sport, film, pédagogie, meurtre, horreur, fiesta, médical, simulation de guerre, humour, etc. etc. Il y en a vraiment plein, plein, plein. On va essayer de faire en sorte que c'est un jeu d'humour. Mais qui mêle aussi des meurtres et mystères. J'ai toujours rêvé d'un jeu comme ça, vraiment hyper sadique mais méga drôle. C'est vraiment un jeu de société que j'achèterais directement. Avec de l'horreur, qu'on peut jouer en fiesta. Et il y a de la stratégie du coup. Et on peut le jouer en famille. Voilà, donc c'est une espèce de cluedo. Une espèce de cluedo mélangé à... Ouais, je sais pas trop, j'ai pas trop d'éléments de comparaison. On va dire que c'est un cluedo trivial poursuite euh, drôle. On va dire ça comme ça. C'est un truc comme ça. Et donc, on va partir maintenant sur les mécaniques du jeu. Donc, gestion de main, euh, jeu en coop. Il peut y avoir de la coopération, mais c'est pas trop l'ambiance. Contrôle de territoire, non. Il y a du bluff, puisqu'il y a de la stratégie. Euh, c'est un jeu de dés, hein, puisqu'on a mis des dés de toute façon. Tout est permis, sabotage, obstruction et rancune sont de mise, voilà, ça peut le faire. Compétition du coup, mémoire non, forcez votre chance, libérez le parieur qui sommeille en vous, un petit dernier augmente la médiatisation et la complexité. Non, on va quand même essayer de faire un truc relativement simple. Donc là on est sur un jeu qui se joue à une à quatre personnes, avec des dés et un minuteur, qui se joue en famille, qui mêle humour, horreur et peut se jouer en fait. Voilà, et c'est de la strat aussi. Donc ça peut vraiment être un truc hyper cool. Et alors, le choix des mécaniques, on est sur du bluff, du jeu de dés, du prend ça, et de la compétition. Donc ça peut être assez cool. Euh, commerce, non. Contrôle de territoire, non plus, même si ça pourrait. Élimination directe, non. Puisqu'on est quand même dans un jeu qui se joue en coop. 
Débrouillez-vous, j'ai encore, je vais quand même le mettre. Voilà, donc là on est, euh, on a finalisé notre jeu. On n'a pas fait non plus le truc le plus. On pourrait tout sélectionner, je pense, hein, même. Euh, mais il faut quand même essayer de garder une certaine logique et une certaine, euh, un, un bon concept, quoi. Donc là, je pense qu'on est bien sur un jeu d'humour, d'horreur, qui se joue à plusieurs et qui voilà, des dés, un temps. Donc euh, ça peut être cool. Il y a de la compète, la strat, c'est pas, c'est pas mal. Donc là maintenant, ben, on va tout simplement commencer la production. Euh, donc euh, on peut je pense balancer tout ça Donc c'est fait Annoncer le jeu Donc là il est annoncé, il n'est pas encore en production Attention, donc on l'a annoncé Quand va-t-il sortir on ne sait pas Mais donc euh, terminer la phase conceptuelle de votre jeu de plateau Et commencer sa fabrication on Débloque les options de production Donc voilà, c'est parti Maintenant on va attendre un petit peu Puisqu'on va débloquer, on va péter quelques bulles Et attendre un petit peu Donc les bulles ce ne sont plus des points d'ADN Mais ce sont des capitaux, donc de l'argent Donc vraiment c'est... C'est vraiment la simulation Wow on a atteint le Groenland, la Russie, la Chine, les états unis le Canada, le Centre-Afrique. Je sais même pas pourquoi, sans déconner. En tout cas, c'est bon, c'est fait. Ah, ok, les pays, ce sont les premiers pays intéressés par notre concept, ok. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on a déjà chopé les états unis la Chine, la Russie et tout, c'est pas dégueulasse. Donc fabriquer en Chine, on peut choisir ou fabriquer aux états unis ou fabriquer en Allemagne. Donc quand on fabrique en Chine, les coûts sont réduits mais les problèmes de qualité sont à prévoir. Alors que si on choisit l'Allemagne ou les états unis les coûts sont un petit peu plus élevés, 10 capitaux en plus. Mais la qualité est au rendez-vous et ça augmente la médiatisation aux états unis Donc soit on choisit l'Europe ou soit on choisit l'Amérique, en, ré en réalité c'est ça que ça veut dire. Donc euh, perso, moi je suis partant pour l'Allemagne. On va vraiment faire quelque chose de pro-européen. Mais pff, ouais, je sais pas trop. En réalité, ça pourrait être intéressant de le faire aux états unis Et ça augmente un peu plus la médiatisation. Donc on va le faire aux états unis pour le même prix. On a un petit peu plus de médiatisation aux états unis Donc on va faire ça. Hop. Jeu de plateau, du coup, c'est écrit ici. Euh... Je vais continuer quand même de faire... Ouais, on va directement attendre. On va attendre. De toute façon, pour commencer la distribution, je pense qu'il faut qu'on choisisse justement un de ces trucs ici. Donc on va attendre, on va d'abord bosser sur la médiatisation. Didacticiel vidéo, on en fait. On va quand même faire une petite session test. On va voir ce que les fans... Wow Oh là là, là les gars, on commence à intéresser pas mal de monde. On a eu l'Egypte, Madagascar, des, euh, le Japon, l'Océanie, commence à être touché aussi. C'est pas mal. Ouais, on commence à avoir de plus en plus d'intéressés, donc ça se propage vraiment comme une maladie. C'est ça le but du jeu, mais c'est bien d'avoir exploité, exploité ce côté-là. Il faut choisir un fabricant. Vos investisseurs se demandent quand vous déciderez-vous à choisir un lieu de fabrication. Vous allez devoir en choisir un afin de lancer la production de votre jeu. Et il ne faudra pas trop tarder, c'est vrai. Euh, mais quand on lance la production, le blême, c'est qu'on va plus pouvoir toucher à la production, je pense. Donc on va quand même continuer de faire 2-3 choses. Parce qu'il y a des, des trucs qui... Paye euh, pas mal en médiatisation. Retour de la communauté. Demandez à vos contributeurs Kickstarter leur opinion sur la formulation du règlement. Augmente la médiatisation. On le fait. Et alors ici on a négocié les droits d'une célèbre marque de jouets. Ah ouais, une célèbre marque de jeux vidéo. Et alors ici une célèbre marque de films. Ouais, on peut rajouter des. On peut se faire des partenariats. Ce serait marrant d'avoir évidemment des. Ben nous on a, on a ouais c'est un peu chelou en fait parce qu'on n'a pas de figurines et tout donc c'est un peu bizarre mais ouais on pourrait imaginons faire des, des jeux, un jeu d'horreur et d'humour qui, qui mêle les personnages de Disney et de, et de pff, je sais pas de quoi enfin, bref on pourrait vraiment faire tout en fait tout est possible donc on va se faire euh, la marque d'un jouet voilà premier partenariat et aussi un jeu vidéo mais aussi un film on va tout péter à ce niveau là donc plus que 18 mois, donc on était parti, j'ai déjà 6 mois en moins là, donc il va falloir s'y mettre, on va devoir choisir notre... Euh, où produire tout ça, ben on va se faire les états unis hein, je pense, je crois que c'est le meilleur choix. Et on va pas faire le film en fait, on va directement balancer après dans les états unis et commencer la distribution du jeu. Donc là il y a 20 000 intéressés, maintenant on va essayer de les vendre, parce qu'il va falloir vendre pour passer premier. Il suffit pas de les intéresser, il faut vendre, donc c'est très important ça. Et alors l'onglet de distribution va être débloqué et là on va avoir un sacré pa paquet de trucs à évoluer aussi. Bon on a quand même déjà pas mal d'intéressés dans le monde, on en a plus de 100 000, moi je trouve que c'est pas mal pour commencer, même si c'est pas beaucoup. Mais ça continue d'augmenter grandement, rapidement. 
300 000, voilà, bientôt un demi-million et ça continue. Et c'est parti, on va commencer la production aux états unis du coup. Mais je sais pas pourquoi les deux ici sont en noir et celui-ci en... En violet. Enfin bref, on va quand même faire les états unis Et alors ici on peut commencer la production, voilà c'est ça. Donc là ça coûte rien. Et on a les voir les échantillons, donc on peut faire des échantillons pour voir s'il n'y aura pas de problème, etc. Exemplaire pour aperçu, mais c'est dangereux de faire ça je sais, mais... On s'en fout, on balance directement la production. Donc on commence à vendre notre jeu. Début de la phase de distribution, on a du coup 500 000 intéressés. Et ça commence à se vendre, c'est parti. Ça commence à se vendre. Et alors regardez, on a du coup tout l'onglet de distribution qui est débloqué. Et on va essayer de se faire quelque chose. Euh, boutique de jeu local, on va faire vendre direct. Donc il faut augmenter la disponibilité qui est un peu le, la létalité. Donc là au lieu de buter les gens qui sont infectés, on vend... Aux intéressés Et c'est parti Et c'est lent malheureusement Mais bon il faut pas en vendre tellement Je pense pas qu'il faut en vendre à toute la planète Pour passer numéro 1 C'est pas possible Il n'y a pas Même les dames On n'a pas tous un jeu de dames chez nous donc euh... <rire> Ou les échecs Plus que 12 mois Donc là on a un an pour vendre un max euh... Enseigne nationale Parce que ça ça balance pas mal Donc il faut augmenter la disponibilité c'est vraiment ça. Mais bon, plus il y a d'intéressés, plus il y a de ventes. Donc logiquement, on peut essayer de... On a eu Madagascar, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et tout et tout. Mais bon, là c'est un jeu, hein, donc ils vont pas fermer leur port ni aéroport. Donc c'est vraiment un jeu de société. 20 millions d'exemplaires vendus. On a vendu plus que Trivial Pursuit. Bah ben voilà, Trivial Candy, le nouvel arrivant, euh, a battu Trivial Pursuit. Ouais, là ça se vend pas mal vite. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant. On va faire distributeurs internationaux maintenant. Donc là on a vraiment mis un beaucoup de, de disponibilité. Et alors, euh, vente sur Amazon, je pense qu'on va le faire. Parce que là c'est vraiment la base. La vente sur Amazon. Hein. Moi perso, j'achète beaucoup sur Amazon. On a 500 000 intéressés, ça continue d'augmenter. Et les ventes aussi. Donc ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une certaine balance. On intéresse énormément. La disponibilité est correcte. Mais on va quand même se faire euh, vendre sur Amazon. Et alors, localisation 1, c'est quoi Travailler avec des traducteurs afin de produire des versions de votre jeu dans différentes langues. Ouais, on va le faire. Évidemment. On va pas le rendre que dispo en anglais. Il a eu un énorme succès en, aux états unis Quasiment tous les Américains du Nord... Les nord-américains ont quasiment tous mon jeu. En Europe centrale et de l'Est aussi, c'est pas mal. Donc chez nous. La Chine aussi, l'Australie. Bon là on a pas mal. Hein. 275 millions d'exemplaires vendus. On a vendu plus que le Monopoly. Ça y est, on a battu le Monopoly. Mais on est à 3 milliards de ventes hein, les gars. On est à 3 milliards de ventes. Donc je suis désolé mais on est largement devant nos concurrents. On va vendre sur euh, Board Game Geek et sur Ebay. Et alors on va aussi voir ce qu'on peut faire de ce côté-ci. Promotion des ventes. Euh, voilà, on va rendre les... la disponibilité dans les pays les moins avancés. Voilà, pas cher le jeu. Tout le monde peut y jouer. Plus que 6 mois mais là on est bien parti, sans déconner. Maroc, ça se vend comme des petits pains. Hein. Maintenant, c'est extrêmement rapide. On a eu toutes les îles, toute la planète en fait est quasiment euh, intéressée. Ouais, regardez, c'est dingue. Plus que 4 mois, mais bon, là je pense que les gars, on a 7 milliards d'exemplaires vendus quasiment. Je sais pas ce qu'il leur faut. <rire> application compagnon. Prévoyez une application compagnon pour votre jeu de plateau. Sur smartphone, bien sûr, on va le faire. Voilà, une appli sur smartphone. Euh, production additionnelle, on augmente la disponibilité encore plus. Maintenant, les gars, tous ceux qui veulent un jeu, normalement, ils l'ont. Hein. Mais on est dans les, derniers, dans les dernières personnes. Voilà, regardez le Maroc, putain. <rire> c'est fait. Tout est vendu, c'est parti. Les Caraïbes aussi, le Pérou. Plus de personnes saines dans le monde, ça veut dire que tout le monde est intéressé par le jeu. C'est devenu la base, le truc qu'on retrouve partout, chez chaque famille. Trivial Candy va anéantir l'humanité, mais en réalité on fait que vendre des jeux, hein, donc euh, ça va. Et on a encore 102 points, donc là on a vraiment assuré les gars. Donc on va faire tout le reste, on va voir ce qu'il y avait. Voilà. Et alors, euh, là on est au quasiment à fond de la disponibilité, plus que deux mois. Et voilà, on a déjà gagné deux mois avant la deadline, c'est magnifique. 3 étoiles et on a un score de 7 milliards 124 millions 543 962. 
<rire> Chercher la logique de ce truc. Bon les gars, on va tout de suite se le retester en méga brutal. Question de le bien le torcher celui-là. Allez, mono candy. Cette fois-ci, on change. Donc c'est parti, bienvenue dans le script du jeu. Hop, c'est parti, on recommence en France, c'est un bon choix. Et on a euh, du coup de nouveau la possibilité de créer un jeu. Donc on va essayer de faire un autre jeu cette fois-ci. Euh, donc on va déjà faire 1, 2, 3, 4 joueurs, comme avant. Choix des éléments. On va faire un jeu de cartes avec des jetons et un minuteur. Voilà, pas de miniature, ça on s'en fout. Euh, on va faire un jeu qui cette fois-ci... Euh, un jeu pour adultes, allez. On va se faire ça. Un jeu pour adultes qui du coup peut se jouer dans les fiestas, évidemment. Euh, un jeu pour adultes qui a de la stratégie. Un jeu pour adultes en famille, c'est chaud, mais bon, bref. Un jeu pour adultes avec des animaux, puisqu'on peut déconner sur la zoophilie. Du coup, on va mettre de l'humour. Un jeu pour adultes, humoristique et stratégique. Les gars, c'est pas mal. On est sur un bon truc, je pense. Et on va rester là-dessus, voilà. Donc on, maintenant, le choix des mécaniques. Donc il y a des cartes, il y a euh, de la coopération. Il y a du bluff, euh, il y a du prend ça, il y a du forcer votre chance, il y a de la mémoire, non. Enfin, quoique, il pourrait, mais bon, là pas. De la compétition, et voilà, je pense qu'on est bon. Ça nous fait un bon jeu, je pense, on est bien. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez Mono Candy, ça pourrait vous plaire ou pas Donc, euh, annoncez le jeu, c'est parti. Et on commence du coup. Let's go Début de la phase de production, combo conceptuel, conception, compétition acharnée. Certains éléments de votre jeu de plateau s'assemblent à la perfection, hausse de la médiatisation. Ah ça c'est très bon les gars, c'est très 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 bon. Et du coup voilà, on a touché de nouveaux pays, mais je pense que c'est ce qu'on avait eu du coup déjà avec celui d'avant. On a de nouveau touché de Centrafrique, le Canada, les états unis et quelques pays d'Europe centrale. Donc ça c'est cool. Publicité en magasin, didacticiel vidéo, c'est reparti, hop est-ce qu'il va être très efficace Plus efficace peut-être que Trivial Candy, attention. Mono Candy a été conçu. Tout le monde est sûr qu'un jeu à l'aspect humour, stratégie, fiesta, gestion de main avec des cartes va casser la baraque. C'est sûr que ça peut être spécial, les jeux de cartes c'est toujours sympa, entre potes. Et le fait que ce soit un jeu pour adultes drôle, je pense que ça peut vraiment le faire. Donc voilà. Oh putain, ah ok, ouais. Nice. Nice, nice, nice. nice. Là on est bien pour l'Amérique euh, du Sud aussi. Donc on va s'allier à un film, voilà, et aussi à une ligne de jouets. Imaginons, euh, pff, allez, Playmobil, ça pourrait le faire. Même si logiquement là, il n'y en a pas des masses hein, de trucs Playmobil. Mais imaginons que les illustrations de nos cartes, ce soit des, des trucs pour adultes, mais de l'univers Playmobil, donc des, des, des bonhommes Playmobil qui, voilà, donc ça pourrait vraiment être drôle. Donc voilà, ça c'est fait, et... Euh, on va peut-être se faire un retour de la communauté, ou alors on va peut-être continuer un petit peu tout ça. Bon, on a déjà plus que 18 mois, j'ai remarqué. Donc attention, on devrait commencer tout doucement à se balancer tout ça, mais on va quand même encore donner de la médiatisation. Je pense que j'avais commencé à vendre quand on avait plus ou moins un demi-million d'intéressés avec euh, Trivial Candy. Donc ouais, on va bien voir. Tout simplement. C'est vrai que le temps passe vite. On a bientôt plus qu'un an. Euh... Donc on va reproduire à nouveau aux états unis Ça c'est sûr. On a nos 10 milliers de premiers intéressés maintenant. Voilà. Le monde pleure la disparition d'Amambe. Amambe, le deuxième gorille préféré du monde, est décédé de cause inconnue. Le public reste moins triste que la première fois. Ok. <rire> euh... Suivi de la communauté. Ouais, ça balance trop de... trop cher. Bon, on va commencer la, la... la fabrication, je pense, aux états unis Et au pire des cas, on, va pouvoir toujours... on pourra toujours euh... faire 2-3 trucs. Par après... Euh... Bah au final on pourrait faire tout hein, ce qui est en médiatisation mais pff, sincèrement ça demande vite beaucoup de thunes. Donc c'est parti, on fabrique aux états unis on commence la production et donc cette fois-ci euh, on a que 29 000 intéressés donc c'est carrément un autre scénario que la première fois. On commence la production et voilà c'est parti. Début de la phase de distribution, 
Tout le monde est sûr qu'un jeu à l'aspect humour, animaux, adultes, compétition avec jetons va casser la baraque. Tant mieux. Et donc c'est parti. On commence à vendre, c'est parti. Les premières ventes commencent. Et alors on va continuer. Donc on sait très bien ce qui avait fonctionné. On doit augmenter euh, tout ça à l'échelle internationale. Hein. C'était la base de ça. Donc on va continuer peut-être... Euh... La production c'est fini. Donc maintenant on balance dans la production. Plus que 12 mois. Oh là là, là va falloir... Euh... Vraiment y aller. Peut-être que la deadline en réalité est plus proche maintenant que j'y pense en méga brutal, c'est peut-être ça. Pardon. Donc on va quand même commencer par faire des ventes directes. Non, non, vente sur Amazon, première chose. Donc ça, c'est la base. Arriver sur des. Arriver des premières ventes. Mono Candy a vendu autant de copies que Carte contre l'humanité l'a fait dans sa première campagne. C'est pas beaucoup et c'est surtout un jeu qu'on est complètement inconnu donc. Euh... On va quand même améliorer ça. Euh, on va le rendre en vente directe. Voilà, donc ça c'est fait. Faut que ça aille plus vite quand même. Hein. Mais on n'a pas beaucoup d'intéressés, c'est ça qui fait chier. Si on avait autant d'intéressés que la fois passée, ça aurait été mieux. Mais là c'est plus chaud. On va rendre une application. Donc là la médiatisation augmente. Donc on a fait directement une application là, alors qu'avant je l'avais faite assez tardivement. Euh, ouais, regardez, les intéressés sont en train de complètement partir en sucette. Mais en même temps, là, on n'avait pas la Chine, maintenant que j'y pense, et l'Inde. Donc c'est peut-être ça aussi. On n'avait ni l'un ni l'autre, donc automatiquement, voilà. Et alors, euh, on va se faire des enseignes nationales et internationales. Donc là, vraiment, on va vraiment faire en sorte que... Il y ait une très grosse distribution. 20 millions d'exemplaires, donc c'est bon, on a vendu plus que Trivial Pursuit. Hop. Euh... On va le rendre pas cher aussi déjà pour commencer Plus que 6 mois, putain, va falloir casser la baraque les gars 100 millions d'exemplaires vendus On a vendu plus, 150 millions, voilà, on a vendu plus que le Scrabble maintenant Pas mal On est bon je pense, enfin je pense J'en suis pas certain du tout, mais bon. Il faut encore qu'on touche le Groenland aussi, maintenant que je regarde. Plus que 4 mois, ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, mais on a quand même vendu 1 milliard et des... On va faire distributeurs internationaux, donc là, au niveau de la disponibilité, on est très bon. On est très très bon, ça continue de se vendre très très vite. Mais c'est les intéressés qui n'augmentent pas. Ça, c'est chiant. Hop, des petites bulles. Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter encore la médiatisation Diminuer le prix encore. Voilà. Ouais, la médiatisation là, elle augmente pas beaucoup. Hein. Donc là, c'est chaud. Hop. Plus que deux mois. Mais je sais pas si après deux mois, ils vont dire qu'on a vendu le plus ou pas. 2 milliards et demi. Allez, là, on est en train de tout cartonner dans les deux derniers mois. On a vendu plus que le Monopoly, ça y est. 4 milliards de ventes, ça y est. Allez, la Chine, là, il faut être un peu plus rapide. C'est ça qui me fait chier. Oh putain, on a plein de trucs. Euh, hop, voilà. Hop, on a fait pas mal de trucs. Est-ce que ça va fonctionner Mono Candy écrase les records de vente. Félicitations, les ventes crèvent le pas fond. Votre jeu est une réussite totale et maintenant tout le monde cherche à faire des jeux à aspect humour, fiesta, stratégie, jeu en coop avec des jetons. Nickel. Ça veut dire qu'on a gagné <rire> oh oui Oh putain Oh d'accord, on a gagné, voilà Avec un score de 5 milliards 293 897 500... Enfin non, 5 milliards 293 897 576 Voilà, en méga brutal Donc c'est fait, on a vendu plus Donc en fait il faut revendre plus que... Le Monopoly avait l'air d'être le plus populaire Donc 275 millions d'exemplaires mais on a écrasé les plafonds à 5 milliards, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, on a réussi du coup, ça y est. Donc jeu de plateau avec notre cher Mono Candy. 
Donc les gars maintenant c'est très simple On va tout simplement euh, voir ce qu'il nous reste à faire Donc euh, à moins qu'ils nous sortent de nouveaux jeux euh, En scénario officiel Ou voire même en jeu principal Parce que maintenant on a tout fini hein, On a réussi à faire l'épidémie des ténèbres en méga brutal aussi euh, Du côté des scénarios perso il y a pas mal de nouveautés aussi euh, Mais c'est souvent en anglais Donc je sais pas si ça vous plaira Mais bon moi perso il y a des trucs qui peuvent être pas mal euh, à ce niveau là Donc euh, si vous voulez que je fasse des scénarios perso Dites le moi il y a... Je vous sélectionnerai les meilleurs Parce que vraiment il y a des trucs qui valent le détour Il y a du scénario nazi médiéval qui est sorti il euh, y a vraiment des récessions dans le temps aussi, il y a un petit peu de tout et du côté des scénarios officiels il y a toujours la vache folle, il euh, y a quelqu'un et euh, cette putain de, ce putain de virus congelé qui est vraiment le truc que je n'arrive pas à faire c'est un truc de dingue en méga brutal le virus congelé c'est une vraie saloperie j'ai jamais réussi et je ne sais pas du tout quelle stratégie adopter. Enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires euh, et si vous voulez acheter mes jeux, hein, si ça vous ferait plaisir un jour de jouer un truc comme ça. Donc merci d'avoir regardé, euh, abonne-toi évidemment, laisse un like, ça fait toujours plaisir et à la prochaine, ciao